Le Pop Blanceau n'aura plus de local à partir du 1er mai prochain. Nous nous sommes entretenus avec le chef et copropriétaire Denis Pellan sur le futur de son entreprise. Cinq ans après son ouverture, le Pop Blanceau, situé sur la route du Lonceau à Saint-André-d'Argenteuil, se retrouvera à la rue le 30 avril prochain, comme l'explique le chef et copropriétaire de ce restaurant, Denis Pellan. Notre bail se terminait, puis il n'y a pas eu de possibilité de renouveler le bail. La propriétaire euh, du lieu a décidé de changer la vocation de, du bâtiment. Donc, ça fait presque un an qu'on regarde des opportunités autour, la chute, Saint-André. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture possible à des prix qui sont rentabilisables pour nous. Donc, en restauration, on a des marges de profit qui varient entre... 4 et 8, 9 Donc, euh, si on ajoute à ça les frais d'un déménagement, les frais d'une construction, si on rajoute à ça les taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés, l'achat d'un bâtiment ou la location d'un lo local qui serait beaucoup plus cher qu'ici, il n'y a pas de rentabilité possible. Donc, on a regardé les options, j'ai regardé beaucoup les options, puis bien, le camion de rue me semblait être aussi une offre qui est plus adaptée à l'année 2024, qui semble être une année où les gens vont peut-être être un petit peu moins dépensiers en restaurant. Donc, il y avait cette idée-là d'aller vers une offre qui était moins chère, mais tout aussi originale, encore une fois, basée sur, euh, sur des trucs asiatiques, donc beaucoup d'inspiration asiatique. On reste avec beaucoup de sans gluten, beaucoup de sans lactose. Donc, c'est l'objectif de pouvoir offrir un menu qui ressemble à notre menu actuel mais dans la rue. Donc, on sort du local, puis on s'en va, va, va sur la rue. C'est un peu l'objectif. Vous l'aurez compris, le pub Lonso se transformera en camion de bouffe de rue à partir du 1er mai prochain. Le camion, nous, on l'a pris en location. Donc, c'est une location qu'on a. Donc, il est en construction jusqu'à il y a quelques semaines. Là, il devrait être terminé. Il faut que je retourne le voir. Mais euh, dans le fond, le processus est assez simple. C'est une entreprise qui le construit, puis qui vont euh, chercher des équipements dont nous, on a besoin, qui font l'installation et tout ça. Donc, il n'est pas lettré pour l'instant. Il n'y a pas d'identité visuelle. Donc, on va travailler sur quelque chose là, pour que ce soit simple. On l'a pour un été, donc euh, on verra là, si on, on renouvelle l'expérience l'été prochain. On peut le rouler aussi en hiver. Il y a beaucoup de, de restaurateurs de rue qui le font l'hiver. Euh, pour l'instant, nous, déjà, un, moi, j'ai fait beaucoup de choses en restauration, mais camion de rue, c'est ma première euh, incursion. Fait que je vais me donner un été, on va voir comment ça va aller, puis euh, peut-être qu'on sera là aussi l'hiver, on verra comment ça, comment ça, ça se dessine. Pour l'instant, on loue du 1er mai au 30 octobre, donc si vous avez des événements dans ces périodes-là, ben on est disponible. Où allez-vous vous promener? Est-ce que vous allez donc rester à Saint-André? J'imagine que vous allez vous promener un peu dans Argenteuil et ailleurs aussi? C'est sûr qu'on va surveiller les événements. Si c'est possible d'être dans certains événements, on le fera. Mais il y a beaucoup de questions de coûts, donc on va voir ce qui, est, ce qui est possible, ce qui est rentable de faire. Euh, c'est sûr qu'on se concentre présentement beaucoup plus à essayer de euh, se faire un calendrier d'événements corporatifs, donc des entreprises qui seraient intéressées, par exemple, à faire des journées de reconnaissance d'employés, des midis où est-ce qu'on a 100, 150, 200 repas. Pas, on peut se déplacer en entreprise, faire ça à l'extérieur, c'est extrêmement agréable. Puis ça, pour nous, c'est quelque chose qu'on travaille présentement. Donc, on travaille sur euh, élaborer ce calendrier-là. Pour les soirs, les fins de semaine, qui sont généralement moins utilisés pour les corpos, on est ouvert aux événements privés. On a, évidemment, on a un certain nombre minimum de personnes. On se déplace pour certaines quantités de, de groupes, mais on peut le faire pour euh, beaucoup de types d'activités. Donc, tout ce qui est extérieur, on peut se déplacer. Puis même si vous avez un événement qui est à l'intérieur, mais que vous avez une salle, pas de cuisine, nous, on se déplace. En fait, un camion, un food truck, c'est essentiellement une cuisine mobile. Donc, on peut cuisiner tout ce qu'on fait ici en restaurant. On va pouvoir le faire, ou à peu près, là, en, dans notre camion. Donc, on peut faire un repas, quatre services, cinq services. On peut faire ce qu'on veut. Donc, c'est l'objectif vraiment d'organiser des, euh, des événements corporatifs. On est ouvert aussi à tout type d'événements. On, on avait des idées. Il faut juste trouver des municipalités qui sont prêtes à nous accueillir pour organiser ce type d'événements-là. Mais on a plein d'idées. Oui, on parle de Saint-André-d'Argenteuil. Est-ce que vous avez eu des pourparlers aussi avec la Ville concernant le camion de bouffe de rue? On a eu. Il y a beaucoup, les, je dirais que les municipalités en général sont, sont frileuses. Il n'y a, a pas de réglementation actuellement dans la plupart des municipalités au Québec. Évidemment, Montréal en a, Québec en a, et des grandes villes en ont. Euh, mais les grandes villes ont un bassin de population qui fait que bien, pour un camion de rue, on se déplace pour un événement de, où il y a 10 000, 12 000 personnes. On n'est pas tout à fait dans cette réalité-là dans, dans la région ici. Donc, c'est sûr qu'on cherche à élaborer, à établir des partenariats où il y a un petit peu plus d'ouverture ou de 
je dirais, de flexibilité que simplement le droit d'avoir le, dro le droit de s'installer quelque part pendant une journée. Donc ça, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est rentable pour un opérateur de camions de rue présentement. L'équipe de travail restera sensiblement la même, selon Denis Pellan. On est déjà au, au minimum, je dirais, présentement. Tu sais, en janvier, c'est plus tranquille. On n'a jamais eu d'employés à temps plein. On avait deux employés à temps plein. Euh, qui, une des deux qui revient cet été, assurément, euh, qui présentement ne euh, travaillera pas le, de l'hiver, mais qui va revenir l'été prochain. Puis on a nos étudiants qui sont toujours avec nous. Nous, on a toujours eu une force d'équipe qui était des étudiants soir, fin de semaine, parce qu'on est un restaurant de soir et fin de semaine. Donc, souvent, c'est plus des jeunes qui travaillent avec nous. Donc, bien oui, pour l'instant, notre équipe demeure, mais on sera peut-être en embauche éventuellement aussi dans, dans le courant de l'été. Si ça va bien, on va être devoir embaucher, assurément. Et personnellement de, voir, de, en fait, personnellement, de devoir quitter les lieux après quelques années. Vous avez vécu même la pandémie, vous avez vécu la fermeture du pont ici. C'est quand même des années tumultueuses ouais. pour un restaurateur, ouais. mais quand même de devoir quitter ce lieu-là, qu'est-ce que ça vous fait? Euh, J'ai fait le deuil. Ça a été, ça a pris dans la dernière année en cherchant des locaux ailleurs. Tout ça m'a ça, ça permis de ne pas faire le deuil tout de suite. Mais à partir du moment où j'ai annoncé qu'on s'en allait en food truck, il a fallu que je fasse le deuil, que je termine ce deuil-là. Euh, C'est difficile. Il y a beaucoup de, je dirais qu'à travers ce deuil-là, il y avait beaucoup de frustration parce qu'il y a beaucoup d'éléments sur lequel je n'avais pas de contrôle, donc que ce soit la pandémie ou que ce soit la décision du propriétaire de, de, de faire autre chose avec le bâtiment. Donc, je n'avais pas tant de pouvoir là-dessus. Je dois comme composer avec ça. Euh, on a eu des inondations, on a eu beaucoup de manque d'électricité, on a manqué d'eau, on a le pont qui a fermé, il on n'y a, on a, a rien qu'on n'a pas eu. Puis à quelque part, je pense que le camion de rue, bien, ça règle ce problème-là de dire, bien, s'il y a un problème avec l'eau, s'il y a un problème avec un pont, si un... Bien, on peut aller ailleurs. <rire> on, est comme... on devient un peu mobile, ce qu'on ne pouvait pas faire. On était comme piégé dans un, dans un cul-de-sac souvent cet été, entre autres, là, avec le, le pont. Bien, là, on ne vivra pas ça. En théorie, on ne devrait pas vivre ça. Donc, ça a été un deuil. Euh, ce que je trouve difficile, ce que je trouve plate, c'est pour les, 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 les clients qu'on a ici, qui sont des clients réguliers. On a une clientèle régulière qui revient semaine après semaine, qu'on voit deux ou trois fois par mois, qui nous le disent, qui nous témoignent du fait qu'ils trouvent dommage de partir, qu'on parte de Saint-André. Il euh, n'y a pas grand-chose dans le village. Dans la dernière année, on a perdu, perdu l'épicerie durant la pandémie. On a perdu le restaurant déjeuner cette année. <coughs> on, on, perd, euh, on perd différents types de commerces où, disons, d'animation dans le village depuis au moins une dizaine d'années. Mais là, on avait comme un petit regain. Il y avait nous, il y avait la station. Donc là, il va rester la station, il va rester Pizza 3000, il va rester les casse-croûtes, mais ça reste, ça reste un village qui a besoin d'énergie. Donc, on aurait aimé pouvoir rester pour continuer à animer le village, mais ça ne sera pas nécessairement possible. On va voir, là, mais pour l'instant, on ne voit pas comment on peut le faire. On est content d'avoir, jusqu'à la fermeture en tout cas, des arrivages de vin en, en importation privée. Avant de quitter cet endroit, Denis Pellan ne chômera pas et invite la population à prendre part aux différents événements qui s'y tiendront. On a commencé ce soir une série euh, d'expériences euh, vins et tapas, donc euh, trois vins euh, d'importation privée qu'on présente ce soir avec notre sommelier Uriel. Euh, on a une série, on a un, un événement ce soir, on a un, un autre le 22 février. On est en train de regarder si on en présente aussi en mars et en avril, donc il faut suivre évidemment soit nos réseaux sociaux, ou notre page Facebook, notre page, notre site web. Euh, les billets sont en vente sur, les sites, sur le site web. Tous nos événements sont diffusés via le site web. Les billets, soit les billets ou les réservations se prennent sur l'onso.ca. Euh, donc ça, c'est les événements 20, euh, qui sont des jeudis soirs en formule 5 à 7. Donc vraiment, on a fait du food pairing entre boucher, vin, euh, puis c'est des vins d'importation privée qui sont disponibles ensuite à la vente le soir même à prix euh, escompté, puis sinon jusqu'à épuisement des stocks là, pour le reste du mois en restaurant, donc en succursale, on peut, on peut vendre ces vins-là. Donc c'est vraiment une expérience intéressante. Puis on a vraiment fait euh, en sorte que l'amalgame entre le vin et la nourriture soit le plus parfait possible. Donc c'est vraiment un travail qui est intéressant pour moi comme chef, puis évidemment travailler avec un sommelier comme Uriel, qui est un, un très bon sommelier, jeune, qui a beaucoup, beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, c'est extrêmement intéressant. Donc euh, ça, c'est nos, nos séries euh, plus 20. Évidemment, on a une soirée de Saint-Valentin. Je suis en train de travailler sur le menu pour le 14 février. Le 14 est une journée qui, normalement, on n'est pas ouvert en semaine. Je pense que c'est un mercredi, mais on va être ouvert exceptionnellement ce soir-là. Les réservations se font encore une fois via le site web ou sur télé, par téléphone. Euh, donc, ce sera un menu table d'hôte, quatre, euh, quatre choix d'options, c'est-à-dire quatre services. Je travaille là-dessus, donc devrait être publié dans les prochains jours. Sinon, on a toujours nos soirées le premier vendredi du mois avec euh, Milly Mello Rigolo, donc soirée pop ludique. Si vous n'avez jamais vécu cette expérience-là, c'est vraiment intéressant. Donc, la, la boutique se déplace euh, en restaurant ici, donc, et 
on vous montre comment jouer au jeu. Donc, il n'y a, a personne qui sort les règlements, qui commence à lire, qui essaie de comprendre comment ça fonctionne. Donc, on est vraiment dans le plaisir. On, est dans, on profite du moment présent en amis, entre amis, en famille, en couple. Donc, euh, c'est des belles soirées, vraiment. Ça, je vous invite encore une fois à réserver d'avance. La prochaine est le 2 février, puis on a déjà des gens qui ont réservé. Donc, toujours vous assurer de réserver. Ça commence à 19 h Il n'y a pas de coût comme tel. Évidemment, les gens souvent vont consommer. Donc, vous prendre des entrées, des, des bouchées, des trucs qui sont quand même assez accessibles. Donc, en, tout, en autant que vous êtes ici, vous consommez là, la, la soirée est gratuite. Évidemment, les explications pour les jeux, bien, c'est agréable de savoir. Et les jeux sont disponibles à la boutique Mélimélo par la suite. Donc, ça fait vraiment, ça fait quatre ans qu'on fait ça, là, si on exclut les, les périodes où on a dû fermer pour la pandémie. Donc, ça, c'est les activités principales. Il y a les activités principales. Évidemment, on a aussi des spectacles qui ne sont pas encore tout à fait bouqués. On regarde pour une Saint-Patrick comme on fait depuis le début, mais il euh, n'y a rien de décidé encore. On est en train de regarder le calendrier jusqu'à la fin. Ouais. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour la prochaine année avec le Lonceau? Bien, je ne je ben, sais pas, en fait. C'est sûr qu'on a toujours une espèce de, de, de rêve ou de fantasme. C'est sûr que nous, on s'est dit, ben, on va s'en aller dans la rue, on perd notre local, on, on est à la rue, donc c'est un peu ça l'objectif. Puis on se dit, ben, dans la prochaine année, il y aura peut-être des opportunités de se trouver un nid. Euh, tu sais, peut-être que ça aussi, c'est toujours un peu là. Donc le deuil est fait, mais il reste encore toujours une espèce de peut-être d'espoir, euh, tu sais, qu'un jour, on trouve un autre local où on puisse aller s'installer puis continuer ce qu'on fait depuis, depuis cinq ans maintenant.